আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ তোমাদের সঙ্গে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যায় চার চারের একটা টপিকস সেটা হলো কপি কল কপি কলের ব্যাপারে তোমরা কম বেশি জানো যে কপি কল কি এক কীভাবে কাজ করে আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক সমাবেশে পতাকা উত্তোলন করি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ এই কপি কলের মাধ্যমে পতাকা উত্তোলন করা হয় তাছাড়া বিভিন্ন ভারী বস্তুকে উপরে তোলার ক্ষেত্রেও আমরা সেই কপি কল ব্যবহার করে থাকি তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা দেখি আসলে কপি কল কীভাবে তৈরি করা হয় কপি কল তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা গোলাকার চাকতি চাকতির প্রয়োজন তাকে একটি অবলম্বন থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় আর এর উপর দিয়ে একটা অপ্রসারণশীল সুতা ঝুলিয়ে সুতার এক প্রান্তে একটা বস্তু থাকবে আর অপর প্রান্ত থেকে আমরা তাকে উপর ওঠাতে পারি তাছাড়া মনে করি যে এক প্রান্তে একটা বস্তু আছে অপর প্রান্তে একটা ভারী বস্তু আছে এখন এই ভারী বস্তুর প্রভাবে এই হালকা বস্তুটা উপর উঠবে এবং ভারী বস্তুটা নিচে নামবে এখন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই বস্তুটা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তার বেগ কত হবে এবং বলা যায় যে ভারী বস্তুটা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে যে যতটুকু ব্যাগ প্রাপ্ত হবে যতটুকু নিচে নামবে হালকা বস্তুটা ঠিক সেই পরিমাণ উপর উঠবে সেই ব্যাগ অর্জন করবে বস্তুটার ব্যাগ কীভাবে নির্ণয় করা যায় বা ওই কপিকল যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতিকে সমর্থন করে কি না এই বিষয়গুলো যাচাই করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে তোমরা ধরে নাও আমরা যে চিত্রে একটা কপিকল ব্যবস্থা দেখাচ্ছি তার মধ্যে দুটো বস্তু আছে একটা বস্তুর ভর হলো এম ওয়ান ধরে নাও যে এম ওয়ান আর একটা বস্তু এম টু বস্তুদ্বয় ভূমি থেকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় আছে ধরে নাও যে বস্তুদ্বয়ের ভর কেন্দ্র ভূমি থেকে কত উচ্চতায় আছে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় আছে সাপোজ সেটা টু মিটার উপরে আছে এখন এম ওয়ান ভরের বস্তুটা ভর ধরে নাও যে থার্টি কেজি আর এম ওয়ান ভরের বস্তুটার ভর ধরে নাও টেন কেজি ওকে এখন থার্টি কেজি ভরের বস্তুটা নিচে নামবে আর টেন কেজি ভরের বস্তুটা উপর উঠবে এখন তাদের একটা সাধারণ তরণ কাজ করবে সে মুক্তভাবে ওঠানামা করতে পারবে না এখন আমাদের দেখতে হবে যে এই বস্তু এই কপি কলে যে বস্তু দুইটা যুক্ত আছে সুতা দ্বারা তাদের তরণ কত চলো বন্ধুরা আমরা সেই তরণ কত তার একটা সাধারণ একটা ইকুয়েশন আমরা প্রতিষ্ঠা করি তারপর তার তরণ ক্যালকুলেশন করি এখন এই যে কপি কলের যে ভারী বস্তুটা আছে তার ওজন ডাব্লু ওয়ান আর হালকা বস্তুটার ওজন যদি ডাব্লু টু হয় এখন দেখা যাচ্ছে যে ডাব্লু ওয়ান এবং ডাব্লু টু পরস্পর বিপরীতে ক্রিয়া করছে সেই সাথে একটা সুতার টান কাজ করছে টি এবং ভারী বস্তুর উপর সুতার টান টি হালকা বস্তুর উপর সুতার টান টি কাজ করছে এবং এই দুইটা বলের কারণে অর্থাৎ ডাব্লু ওয়ান এবং টি এর প্রভাবেই বস্তুটা নিচে নামবে এবং টি এবং ডাব্লু টু এর প্রভাবেই হালকা বস্তুটা উপর উঠবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ধরে নাও যে এদের একটা সাধারণ তরণ হলো এ তাহলে আমরা যে জানি যে নিউটনের যে দ্বিতীয় সূত্র এফ সমান সমান এম এ নিউটনের এই দ্বিতীয় সূত্র এফ সমান সমান এম এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এফ শুধু অ্যাক্টিভ বল যখন কাজ করে বস্তুর উপর তখন আমরা বলতে পারি এফ ইকুয়াল টু এম এ বাট একাধিক বল কাজ করলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি সামিশন অফ এফ ইকুয়াল টু এম এ এবং এই সামিশন অফ এফ সেটা হলো একাধিক বলের লব্ধি এই সেই লব্ধি যদি বল দেয় দুটি বল হয় এবং তারা পরস্পর বিপরীত দিকে কাজ করে তাহলে লব্ধিটা বিয়োগ করতে হবে হ্যাঁ আর একই দিকে কাজ করলে সেক্ষেত্রে আমরা যোগ করতে পারি এখন দেখা যাচ্ছে যে ভারী বস্তুর উপর যে দুটো বল কাজ করছে একটা তার ওজন একটা সুতার টান এখন এই দুটো বলের প্রভাবে যেহেতু সে তারিত হচ্ছে এবং এ তরণে নিচে নামছে আমরা ধরে নিচ্ছি সামিশন অফ এফ ইকুয়ালটা হবে ডাব্লু ওয়ান মাইনাস টি ইকুয়াল টু এম ওয়ান এ সেই ক্ষেত্রে এম ওয়ান জি ভারী বস্তুর ওজন মাইনাস টি ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু হবে এম ওয়ান এ একইভাবে হালকা বস্তুটার উপর যে টান নিশ্চয়ই সেটা তার ওজন অপেক্ষা বেশি হবে যে কারণে সেটা উপর উঠছে তাই আমরা বলতে পারব যে হালকা বস্তুর জন্য টি মাইনাস এটাকে আমরা ইকুয়েশন ওয়ান দিচ্ছি আর হালকা বস্তুর জন্য আমরা বলতে পারব টি মাইনাস ডাব্লু টু ইকুয়াল টু হবে এম টু এ সেক্ষেত্রে টি মাইনাস এম টু জি ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারব এম টু এ ইকুয়েশন নাম্বার এটাকে টু দাও তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এক এবং দুই ইকুয়েশনকে যদি অ্যাড করে দিই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ইকুয়েশন ওয়ান প্লাস যদি টু নেই ইকুয়েশন ওয়ান প্লাস ইকুয়েশন টু করি তাহলে আমরা পাচ্ছি 
देखा जा टी कैंसिल आउट हो एम वन जि माइनस एम टू जि इक्ल टू हमें पासी एम वन एम वन ए प्लस एम टू ए से क्षेत्र में जी जि कमन नहीं एम वन माइनस एम टू जि इक्ल टू इक्ल टू पा एम वन प्लस एम टू इन टू ए सूतरा बोलते पर एम वन माइनस एम टू जि डिवाइडेड बम ओन प्लस एम टू ये सूत्र माध्यम कपि कल जुक्त वस्तुर तरण निर्णय करते प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा चित्रे जो दूटो वस्तु देखाना हो तरह तरण कत से बोलते पर अच्छा तब देखा जा तर तरण कत तेल जी वही सूत्रे मान बसाई तेल ए इक्ल टू हमें पासी थार्टी माइनस थार्टी माइनस टेन इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू नाइन पॉइंट एट डिवाइडेड ब थार्टी प्लस टेन तेल बोलते पर वस्तुर तरण हो नाइन फोर पॉइंट नाइन मीटार पर सेकेंड स्कोयर तर मान ये कपि कले दो वस्तु जुक्त आ तर तरण हलो फोर पॉइंट नाइन दैट मीस भारी वस्तुता फोर पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड स्कोयर तरण नीचे नाम हल्का वस्तुता फोर पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड बेगे ऊपर उठे एन जी बोलो भूमि टाच करार भारि वस्तुता कत बेगे भूमि टाच कर क्षेत्र में सूत्र एप्लै कर देखा गया भूमि टाच करते हम वस्तुता के टू मीटार नीचे नामते हैं ठीक ओ समय हल्का वस्तुता क्यों टू मीटार ऊपर उठे जाए टू मीटार ऊपर उठे जाए अर्थात भारि वस्तुता जे बेगे भूमि के आघात कर ठीक से ही बेग अर्जन कर हल्का वस्तु तरण ए इक्ल टू हमें पे फोर पॉइंट नाइन मीटार पर सेकेंड स्कोयर एन जी बोलो भारि वस्तुता कत बेगे भूमि स्पर्श कर से क्षेत्र में गतर जो समीकरण व्यवहार करते हल वि स्कोयर इक्ल टू वि स्कोयर इक्ल टू यू स्कोयर प्लस टू ए एस से क्षेत्र में जेहेतु स्थिर अवस्थान पढ़ते शुरू कर आदि बेग जिरो पा प्लस टू गुणन ए हलो फोर पॉइंट नाइन इंटू एस हो टू दैट इज फोर पॉइंट फोर टू सेवेन मीटर पर सेकेंड सूतरा बोलते परि जो हल्का वस्तुता सरि भारि वस्तुता फोर पॉइंट फोर टू मीटर पर सेकेंड बेगे बमि टाच कर प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तेल बोलते परि जे मुहूर्ते भारि वस्तुता भूमि टाच कर ठीक से ही मुहूर्ते हल्का वस्तुटार बैग एक ही कथा फोर पॉइंट फोर पॉइंट फोर टू सेवेन मीटर पर सेकेंड है शुद्ध पार्थक्य जो भारि वस्तुटार बैगर दिक है नीचे दिखे हल्का वस्तुर बैगर दिक है ऊपर दिखे एक विषय जाचाई करते हल जो कपिकल व्यवस्था तर भारि वस्तु नीचे नाम से हल्का वस्तु ऊपर उठसे ये ऊपर उठा और नीचे नामार समय ता कि जानक शक्त संरक्षणशीलता नीति समर्थन करा से जाचाई करते हैं शुरूते तर को बेग छा सो हमें बोलते परि भारि और हल्का उभय वस्तुर गतिशक्ति जिरो छो बाट तरा भूपृष्ठ थे टू मीटार उच्चत छो जे कारण तर एक विभव शक्ति आते भारि वस्तु प्रथम भारि वस्तु इके वान से जिरो छो हल्का वस्तुर गतिशक्ति इके टू से जिरो बाट भारि वस्तुर जो इपी वान से एम जि एच एवं हल्का वस्तुर इपी टू से एम जि एच से क्षेत्र में एम ओन जि एच और हल्का वस्तुर क्षेत्र निश्चय से बोलते परि एम टू जि एच ते से क्षेत्र में भारि वस्तुर विभव शक्ति भूमि सपेक्षे निश्चय है जेहेतुरा भारि वस्तुटार भर छो थार्टी के जि थार्टी गुणन नाइन पॉइंट एट गुणन एच टू मीटार इक्ल टू हमें पासी तेल फाइव हंड्रेड एट्टी एट जुल हलो भारि वस्तुर विभव शक्ति एक ही साथ हल्का वस्तुर विभव शक्ति पासी टेन गुणन नाइन पॉइंट एट गुणन एच हलो टू मीटार वन हंड्रेड नाइनटी सिक्स जुल सो हम बोलते पर पुरो कपिकल जो वस्तु आट मीस कपिकल व्यवस्थार टोटाल जो जानक शक्ति इ से इ इक्ल टू हमें बोलते पर इ के वान प्लस इपी वान प्लस इके टू प्लस इपि टू दैट इज भारि वस्तुर गतिशक्ति विभव शक्ति हल्का वस्तुर गतिशक्ति विभव शक्ति टोटाल ये जानक शक्ति इक्ुअल टू है जिरो प्लस जिरो प्लस फाइव एट्टी एट प्लस जिरो प्लस वन हंड्रेड नाइनटी सिक्स सो हम बोलते परेन हंड्रेड एट्टी फोर जुल ओके 
আমরা আমাদের এই কপি কল ব্যবস্থার শুরুতে যান্ত্রিক শক্তি আমরা পেলাম ই ইকুয়াল টু ই ইকুয়াল টু সেভেন এইটি ফোর জুল শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন দেখা যাক যে ভূমি টাচ করার পূর্বে তাদের যান্ত্রিক শক্তি কত ছিল এখন ভূমি টাচ করার পূর্বে ব্যাগ ছিল ভারী বস্তুটার ব্যাগ যা ছিল ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর টু সেভেন জুল এবং হালকা বস্তুর ব্যাগও ফোর পয়েন্ট টু সেভেন জুল এখন আমরা একে একে যদি ভারী বস্তুটাকে ভূমি টাচ করার পূর্বে মুহূর্তে চিন্তা করি তাহলে তার গতিশক্তি থাকবে বাট তার কোনো বিভব শক্তি থাকবে না কেন কারণ সে ভূমিতে টাচ করার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত এখন সেই ক্ষেত্রে বিভব শক্তি ইপি ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা জিরো বলব ই কে ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করছি সেটা নিশ্চয়ই হবে হাফ এম ওয়ান ভি স্কোয়ার দ্যাট ইজ হাফ গুণন থার্টি ইন্টু ভি হ্যালো ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর টু সেভেন স্কোয়ার দ্যাট ইজ টু নাইনটি জুল ওকে একটা বিষয় লক্ষ্য করো যে হালকা বস্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় আছে যখন যেই মুহূর্তে ভারী বস্তুটা ভূমি টাচ করে ঠিক ওই মুহূর্তে হালকা বস্তুটা ভূমি থেকে টু প্লাস টু অর্থাৎ ফোর মিটার উচ্চতায় থাকবে সেই ক্ষেত্রে হালকা বস্তুর জন্য উচ্চতা হবে ফোর মিটার আর তখন তার যে ব্যাগ সেটা হবে ফোর পয়েন্ট টু সেভেন মিটার পার সেকেন্ড প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাই আমরা বলতে পারছি যে হালকা বস্তুর বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি উভয়ই আছে এখন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা হালকা বস্তুর গতিশক্তি এবং বিভব শক্তি আলাদা করে ক্যালকুলেশন করব যেহেতু আমরা হালকা বস্তুর ব্যাগ জানি সো আমাদের হালকা বস্তুর গতিশক্তি ইকে টু ইকুয়াল টু হবে হাফ এম টু ভি স্কোয়ার দ্যাট ইজ হাফ গুণন টেন গুণন ভি ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর টু সেভেন স্কোয়ার নাইনটি জুল এবং বিভব শক্তি ইপি টু ইকুয়াল টু এম টু এম টু জি এইচ তাহলে এম টু ইকুয়াল টু হবে টেন গুণন নাইন পয়েন্ট এইট গুণন ইকুয়াল টু থ্রি নাইনটি টু থ্রি নাইনটি টু জুল ওকে তাহলে আমরা আমাদের হালকা বস্তুর গতিশক্তি পেলাম নাইনটি সেভেন পয়েন্ট নাইন নাইন ওয়ান জুল বিভব শক্তি পেলাম থ্রি নাইনটি টু জুল এবং ভারী বস্তুর ইকে ইপি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো ভারী বস্তুটা যে যেহেতু বমি টাচ করবে আর তার যে গতিশক্তি তাহলে গতিশক্তি ইকে টু তাহলে গতিশক্তি ইকে ওয়ান ইকুয়াল টু হাফ এম ওয়ান বি স্কোয়ার দ্যাট ওয়াজ হাফ গুণন থার্টি গুণন ফোর পয়েন্ট ফোর টু সেভেন স্কোয়ার দ্যাট ইজ টু নাইনটি জুল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে ভারী বস্তুটি ভূমি টাচ করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাদের মোট যান্ত্রিক শক্তি ই ইকুয়াল টু দেখা যাচ্ছে যে ই কে ওয়ান প্লাস ইপি ওয়ান প্লাস হ্যাঁ ই কে টু প্লাস ইপি টু সেই ক্ষেত্রে ভারী বস্তুর গতিশক্তি টু নাইনটি থ্রি পয়েন্ট নাইন সেভেন ফোর প্লাস ইপি জিরো প্লাস হালকা বস্তুর গতিশক্তি আমরা পেয়েছি প্লাস তার বিভব শক্তি পেয়েছি থ্রি নাইনটি টু থ্রি নাইনটি টু সো আমরা বলতে পারছি সেভেন এইটি থ্রি পয়েন্ট নাইন সেভেন দ্যাট মিনস অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেভেন এইটি ফোর জুল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমাদের এই ক্যালকুলেশন থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে যখন তারা স্থির অবস্থায় ছিল কপি কলে বস্তুদয় তখন তাদের যান্ত্রিক শক্তি ছিল সেভেন এইটি ফোর জুল কিন্তু যখন তারা পড়ছে ভারী বস্তুটা নিচে যাচ্ছে হালকা বস্তুটা উপর উঠছে ওই অবস্থায় তাদের ভূমি স্পর্শ করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাদের যে যান্ত্রিক শক্তি পেয়েছে সেটাও প্রায় সেভেন এইটি ফোর জুল তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের এই ক্যালকুলেশন থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হলাম যে কপি কল যান্ত্রিক শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি মেনে চলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনা থেকে যা যা শিখলাম তা হলো যে 
এই কপিকল কপিকলের মধ্যে একটা বস্তু পড়তে থাকলে সে বস্তুটা কত তরণে নিচে নামবে বা উপর উঠবে তা জানলাম এবং তার বেগ বেগ নির্ণয় করা এবং সে যান্ত্রিক শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতি মেনে চলে এই বিষয়গুলো জান প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিভাবে কপিকলের যান্ত্রিক শক্তি ক্যালকুলেশন করা হয় আশা করি তোমরা বাসায় এই ধরনের আরও প্র্যাকটিস করবে এবং আমাদের এই ক্লাসটা কিশোর বাতায়নে থাকবে তোমরা প্রয়োজনে দেখে নেবে